हेलो गाइस माय नेम इज चानी एस के एस एपी एफ सीओ एस फोर हना फैना एम एम अं सीए सी एम ए ट्रैनर सो योजु टापिक नैन इबीएस काफिग्रेस संबंधी पार्ट सी मैं डिस्कसा सो एवर फस्ट टाइम ना वीडियो वाचारो वाल इमीडियट सब्सक्रैब्को अलगे सो पार्ट बी अलग पार्ट ए अलगे इबीएस संबंधी बेसीक इनफर्मेस कोसम कमेंट मैं लिंक्स इच्छा आ कमेंट चूसक उंक क्ली डेफिट ना प्रीविय वीडियो ने चूड़ो आर एल यू कैन डैरक्टली गो मई प्ले लिस्ट सो प्ले लिस्टी ना वीडियो ने चूड़न सो योज टापिक नैन इबीएस बिजनेस काफिग्रेस सैटअप पार्ट सी गुरी डिस्कसा सो लास्ट क्लास लास्ट क्लास अकौंट सिंबल अलगे असइनमेंट असइन अकोट अकोट टू अकोट सिंबल क्रियेट की फर् पोस्ट रूल डिफाइन पोस्ट रूल मैं डिस्कसा सो आलमोस्ट ट्रांसाशन टाइप अंत वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ट्रांसाक्ष मैं आलरे सो योज क्लास नैन एक्सटर्नल ट्रांसाशन टाइप टू पोस्ट रूल अलगे असइन बैंक अकोट टू ट्रांसाक्ष टाइप नैक्स्ट क्लास स्ट्रिंग सर्च स्ट्रिंग यूसेज अलग मन की टाइप आफ् एक्सटर्नल ट्रांसाक्षन एन उ सो वाटी मैं मेल का डिस्कसम इप्ड चपे क्लास इंटरव्यू पर्स्पेक्ट चाल इंपारटे इंटरव्यू आर् मोस्ट प्रॉब्ली इंदोलेंचे मिम्मल ने क्वेश्चन अड़गे झान्स उ सो एवर इंटरव्यूस को प्रिपेर हो डेफिट वीडियो अभी चला हेल्प ओके गाय सो डैरक्ट नैन सो नीस्टम में चूपा एम चसा सो लास्ट क्लास मैं अकोट सिंबल क्रियेटा सो अकोट सिंबल क्रियेटेट जस्ट मेरे चूँ मैं एम एम अकोट सिंबल क्रियेटा मेन बैंक अकौंट अवट गोइंग बैंक अकौंट इनकम बैंक अकौंट बैंक चारजेस अदर एक्सपेस इंट्रस्ट रिसीड अदर इनकम इवन एम मन की सिंबल्स उवन बैंक तो जगे ट्रांसाशन का बट्टी मन सिंबल कन हड्रेड के टू हड्रेड के थ्री हड्रेड फोर हड्रेड फाइव हड्रेड सिक्स हड्रेड सैवन हड्रेड इच्छा आ तर मैं एम चसा अकोट टू अकोट सिंबल्स अकोट सिंबल की रेस्पेक्ट जीएल असइन मेन बैंक कावास में जीएल अवट गोइंग बैंक कावास में जीएल इनकम बैंक जीएल बैंक चारजेस इवन मैं असइन चयन जरिए ओके सो नैक्स्ट तरह क्लास में कीस डिफाइन चसा सो कीस मैं डिफाइन चसा सो मेरे कीस चूसक इकड मन बेसीग सिक्स कीस डिफाइन चसा सो मन की कस्टमर पाइंट आफ व्यू रिसीट्स जो है अभी बैंक जो मेन बैंक अकोट अंत इबीएस तरह एंट्री एम पड़ती अने एलक्ट्रा बैंक स्टेटमेंट तरह एंट्री एम पड़ती रिकनसलेषन तरह मेन बैंक अकोट इटार टू कस्टमर अकोट अलग अवट गोइंग पेमेंट अवट गोइंग बैंक अकोट इटार टू मेन बैंक अकोट सो बैंक चारजेस अंड मेन बैंक अकोट अदर एक्सपेस मेन बैंक अकोट सो एक्सपेस पाइंट आफ व्यू सो मैं इवे आल लास्ट टाइम डिस्कसा सो दी संबंधी वीडियो इच्छा सो आयो वाची सो क्रिपन बाक्स में लिंक्स दुर्तू उ नैक्स्ट पोस्ट रूल मैं हेल्पते पोस्ट रूल मैं डिफाइन चसा सो पोस्ट रूल मैं डिफाइन चयन जरिए सो ई पोस्ट रूल डिफाइन तरह एक्सटर्नल ट्रांसाक्ष टाइप के सो एक्सटर्नल ट्रांसाक्ष टाइप इक बेसीग मैं ये फार्मेट यूज बी ई फार्मेटा लेते एम डी नई फार्थ फार्मेटा अने चूस सो इत एक्सटर्नल ट्रांसाक्ष टाइप अंत एक्सटर्नल अंत बैंक सो ये बैंक ये फार्म यूज एम टी नई फार्थ फार्मेटा लेते बी ए फार्मेटा स्विफ्ट फार्मेटा अभी मैं सैलक्टा इधी आलरे क्रििये एक्सटर्नल ट्रांसाक्ष टाइप तरवा दीसा मैं एसईन एक्सटर्नल ट्रांसाक्ष टाइप टू पोस्ट रूल सो इक चूँ एक्सटर्नल ट्रांसाक्ष टाइप ने पोस्ट रूल के असइन चेयर सो इध मन चूसक इध इंटरव्यू इंटरव्यू आर् मोस्टली एरिया अड़ता सो एम टी नई फारे फार्मेट यद एम टी नई फारे फार्मेट अंत एक्सटर्नल ट्रांसाक्ष टाइप फार्मेट इध लिंकेज सो पोस्ट रूल तो लिंक ओके सैडी पोस्ट रूल तो लिंक अब सैड नीचे इंटरप्रिटे इंटरप्रिटेशन अलगारीज तो लिंक चूसरा इंटरप्रिटेशन अलगारीज तो लिंक रेपन ना इंटरव्यू मिम्मल ने मोस्ट प्रॉब्लम अड़गे क्वेश्चन वट ईज इंटरप्रिटेशन अलगारीज अलगारीज एनको अड़ता ओके इक प्लस ले मैनस ले अने चूस मैनस अंत अवट गोइंग प्लस अंत इनकम सो ई एक्सटर्नल ट्रांसाक्ष टाइप संबंधी मन की कोई को रेस्पेक्ट पोस्ट रूल के संबंधी 
సో రెస్పెక్టివ్ పోస్టింగ్ రూల్స్ అంటే మనం అవుట్ గోయింగ్ పేమెంటా లేకపోతే ఇన్కమింగ్ పేమెంటా బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డా ఇన్కమ్ రిసీవ్డా అనేది రెస్పెక్టివ్ పోస్టింగ్ రూల్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం అది ఇన్కమ్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్ అయితే మైనస్ ఇన్కమింగ్ అయితే ప్లస్ సో కాబట్టి ఇది ఎక్స్పెన్స్ అయితే మైనస్ సో ఇన్కమ్ అయితే ప్లస్ అట్లా మనం ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మనకి బ్యాంక్ వార్డ్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఈ బ్యాంక్ వార్డ్ ఇచ్చే ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని పోస్టింగ్ రూల్స్తో లింకప్ చేయాలన్నమాట ఆ తర్వాత మనం ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అల్గారిథం అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అల్గారిథం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో సో ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అల్గారిథం అనేది మీరు చూసినట్లయితే సో ఇది ఏంటి అంటే ఒక క్లీరింగ్ లాజిక్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు నేను ఈపీఎస్ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేసి ఎలా ఆటో ఆటో క్లియరింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది రికన్సిలేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ లాజిక్ అంటే ఆ లాజిక్ నువ్వు ఏమిచ్చావు ఇక్కడ అన్న దాన్ని బట్టి అంటే నువ్వు ఏ బేస్ మీద క్లియర్ చేస్తున్నావు ఈ పోస్టింగ్ రూల్ సంబంధించి ఏ లాజిక్ని ఇస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ క్లియరింగ్ లాజిక్ మనం ఇవ్వాలన్నమాట ఈ అల్గారిథంలో సో క్లియరింగ్ లాజిక్ అంటే బేసిక్గా క్లియరింగ్ లాజిక్ అంటే ఇక్కడ సో అది డాక్యుమెంట్ నెంబర్ బేస్ మీద సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలా ఆ లాజిక్ని లేకపోతే రెఫరెన్స్ నెంబర్ బేస్ మీద ఐడెంటిఫై చేయాలా లేకపోతే ఏ బేస్ మీద దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అనే లాజిక్ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి రెస్పెక్టివ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్కి రెస్పెక్టివ్ పోస్టింగ్ రూల్కి ఇక్కడ ఒక క్లియరింగ్ లాజిక్ని మనం డిఫైన్ చేసినామండి సో అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్ప్రిటేషన్ అల్గారిథం ఈజ్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ ఐటమ్స్ దాట్ యూ విష్ టు క్లియర్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఓకే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఓపెన్ ఐటమ్ని క్లియర్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్గా సో ఇది దే యూస్ డేటా విచ్ ఈస్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కంపేర్ దమ్ టు ద ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఇన్ ది సిస్టమ్ అల్గారిథమ్ యాజ్ అ స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపీ ఫంక్షనాలిటీ దట్ హెల్ప్స్ టు ఫెసిలిటేట్ ఆటో క్లియరింగ్ అనమాట సో ఇది ఎస్ఏపీలో ఏదైతే ఉందో స్టాండర్డ్ అల్గారిథమ్ ఇది సో అది ఇక్కడ మనకి నంబర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ చాలా అల్గ అల్గారిథం సంబంధించి ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఈ నంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఎస్ఏపీ వాడు ఇచ్చిన స్టాండర్డ్వి ఇవి యూజ్ చేయకూడదు అనుకుంటే మనం ట్రిపుల్ జీరో ఇది నెంబర్ నో అల్గారిథం అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ అవన్నీ కూడా అభ్యాపతో క్రియేట్ చేస్తాం మనం ఓన్ అల్గారిథంని డిఫైన్ కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ సో ఓన్ అల్గారిథంని డిఫైన్ చేయాలంటే ట్రిపుల్ జీరో తీసుకుంటాము సో అప్పుడు మనం ఓన్ కస్టమైజేషన్ చేసుకుంటాం అభ్యర్థతో కూర్చొని అభ్యాపతో కూర్చొని కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన అల్గారిథంని అది నెంబర్ రేంజ్ ప్రకారం తీసుకోవాలా డాక్యుమెంట్ నెంబర్ రేంజా రిఫరెన్సా అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రెస్పెక్టివ్ దాన్ని బట్టి మనం సెట్టింగ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి రిఫరెన్స్ నెంబర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఈబిఎస్లో ఈ మనం ఈ కండిషన్ని మనం ఇస్తున్నాం ఇది ఇంటర్ప్రిటేషన్ అల్గారిథం సంబంధించిన ఒక లాజిక్ని ఇస్తున్నాం క్లియరింగ్ లాజిక్ని ఈ క్లియరింగ్ లాజిక్ని బట్టి మనకి ఆటో క్లియరింగ్ అనేది జరుగుతుంది రికన్సిలేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఇంకా మీరు డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇక్కడ నేను ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ఈ లింక్ కూడా ఇచ్చాను దీంట్లో సో ఈ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో మన స్టూడెంట్స్కి ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీరు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను సో ఎవరైతే యూట్యూబ్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు దీనికి సంబంధించి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ సో జనరల్గా మనకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ అల్గారిథమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ట్రిపుల్ జీరో అని ఉంది ఓకే ట్రిపుల్ జీరో అనేది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ అల్గారిథం అంటే ఈ అల్గారిథంను కనుక మనం యూజ్ చేసినట్లయితే అంటే ట్రిపుల్ జీరో అని కనుక మనం యూజ్ చేసినట్లయితే స్పెసిఫిక్గా ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్ అల్గారిథం ఇఫ్ యూ డు నాట్ వాంట్ టు యూస్ ద స్టాండర్డ్ అల్గారిథమ్ సప్లైడ్ బై ఎస్ఏపి ఇన్స్టిట్యూట్ యూ యూస్ ద అల్గారిథమ్ యూ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ కన్జక్షన్ విత్ ఫార్మల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ వ్యాపారతో కూర్చొని చేయాల్సి వస్తుంది అంటే నువ్వు ట్రిపుల్ జీరో కనుక ఇక్కడ తీసుకున్నావు అంటే నీ ఓన్ లాజిక్ నువ్వు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ పేపర్తో కూర్చొని ఒక యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ని ప్రిపేర్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఫైనలైజ్ అవుతుంది సో అది ఎలా క్లియర్ అవ్వాలి అన్నది లాజిక్ అకార్డింగ్ టు దాని క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం చేస్తాం అలా కాకుండా స్టాండర్డ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవాలంటే స్టాండర్డ్ కూడా ఉంటే
కాబట్టి డిఎంఈ అంత ఈజీ కాదు ఓకే సో మనం ఈ జస్ట్ లైక్ యూట్యూబ్లోనూ లేకపోతే ఉడేమి డాట్ కామ్లో దొరికే జస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఐడియా కోసం ఇస్తూ ఉంటారు బట్ అది రియల్ టైంలో అది ఆ స్టాండర్డ్ అనేది సరిపోదు కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను మన స్టూడెంట్స్కి ఆల్రెడీ చెప్పాను సో డిఎంఈ ఫార్మేట్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అన్నది సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మీరు ఈ ఒకవేళ నీ డిఎంఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ వస్తుంది సో ఆ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్తావు అన్నది కూడా చూడాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి డిఫ డిఎంఈ రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఎలా వస్తుంది అన్నది నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు చూడండి నేను ఇప్పుడు సో రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఒకటి చూపిస్తాను మీకు సో ఇక్కడ చూడండి రిఫరెన్స్ నెంబర్ సో ఇది డిఎంఈకి సంబంధించి నేను చేసిన సిపా పేమెంట్కి సంబంధించి రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనమాట ఈ రిఫరెన్స్ నెంబర్ని ఇచ్చి కూడా నువ్వు ఈ ఈబిఎస్ క్లియరింగ్ లాజిక్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో అట్లాగే మనకి డాక్యుమెంట్ నెంబర్ సెర్చ్ సో జీరో ట్వంటీ రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ సెర్చ్ ఓకే సో ఇవన్నిటిని మనం యూజ్ చేసుకొని స్టాండర్డ్ అల్గారిజమ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం రియల్ టైంలో సో క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఏపీ వాడు ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపీ వాడు ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి మీరు ఎస్ఏపీకి సంబంధించి పోర్టల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు అండ్ మీకు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు కనబడతాయి సో మీ సెర్చ్ అంటే మీ క్లియరింగ్ లాజిక్ అనేది ఏ బేస్ మీద ఇవ్వాలి అనేది మీ క్లయింట్ చెప్తాడు రియల్ టైంలో ఆ లాజిక్కే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అలగారిదాం అదే నువ్వు ట్రిపుల్ జీరో తీసుకున్నట్లయితే నీకు నీ ఓన్గా డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది యూజర్ అనే ఎగ్జా యూజర్ ఎగ్జిస్టన్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అవి మీ అబ్యాపర్తో కూర్చొని చేయాల్సి వస్తుంది ఒక ఓన్ క్లియరింగ్ లాజిక్ ఇవ్వాలంటే కాబట్టి ఇక్కడ మనం సో ఇది బేసిక్గా నా సిస్టంలో నేనేం చేశానంటే ట్రాన్సాక్షన్ టైపులు ఇచ్చాము ఎన్సిహెచ్ ఇచ్చాము దీనికి సంబంధించి డెబిట్ పోస్టింగ్ ఆ సింబల్ ఏమించాలి అంటే ఈ ఈ పోస్టింగ్కి ఈ పోస్టింగ్ రూల్కి ఇది అప్లై అవుతుంది ఈ పోస్టింగ్ రూల్కి ఈ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ అప్లై అవుతుంది ఇది మైనస్ ఇది మైనస్ అంటే అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్ ప్లస్ అంటే ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ ఇది పోస్టింగ్కి డబ్ ఫార్టీ సో పోస్టింగ్కి ఫార్టీ సో ఈ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది రియల్ టైంలో పనిచేసినట్లయితే మీకు ఆ లాజిక్ అనేది క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది సో కాబట్టి సో ఇది బేసిక్గా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఈ వీడియో అనేది సో కాబట్టి ఈరోజు సెషన్లో మీకు ఈబిఎస్ గురించి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మీరు ఈ సెషన్ని మీరు ప్రాపర్గా వాచ్ చేసినట్లయితే మీకు దీనికి సంబంధించి ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దొరుకుతుంది అట్లాగే మీరు ఏదైనా సరే నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే స్పెషల్గా మీరు ఎప్పుడైనా ఎస్ఏపి వాడు ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ మనకి బ్లాగ్స్ ఉన్నాయో ఆ బ్లాగ్స్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు బ్లాగ్స్ చదవండి ఎస్ఏపి వాడు ఇచ్చినవి అలాగే దానికి సంబంధించి నోట్స్ ఉంటాయి ఎస్ఏపి నోట్స్ ఉంటాయి ఆ నోట్స్ మీరు క్లియర్గా చదివినట్లయితే మీకు కంప్లీట్గా రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక క్లియర్ కట్గా ఐడియా వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్లో వన్ మినిట్ నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్లో మనం సో ఎస్ఐన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ అనమాట సో ఇది మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీ బ్యాంక్కి ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాంక్కి బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అంటే ఇది బిఐ ఫార్మేటా లేకపోతే స్విఫ్ట్ ఫార్మేటా లేకపోతే ఎంటీ నైన్ ఫార్మేటా అన్నది ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఇది బేసికల్గా మనకి ఎస్ ఈ దీనికి సంబంధించి ఈబిఎస్ సంబంధించి ఒక లాజిక్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అనేది కూడా నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అది కంప్లీట్గా మీకు రియల్ టైంలో హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ జాబ్ కొట్టడానికి యూజ్ అవుతాయి సో ఆల్మోస్ట్ నేను చాప్టర్ సెవెన్ వరకు రెడీ చేశాను ఇంకొక త్రీ వీడియోస్ రెడీ చేస్తాను దీని మీద చాప్టర్ టెన్ వరకు కూడా సో ఈ వీడియోస్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఇంటర్వ్యూలో ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఇది కంప్లీట్గా మనం రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇవి ఇవి మనం ఏమైతే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ యూట్యూబ్ ఛానల్లోనో లేకపోతే ఉడేమి డాట్ కామ్లోనో ఇంకా ఎక్కడ దొరకు ఇది రియల్ టైం కాబట్టి మీరు మన ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి మన ఛానల్ కంప్లీట్గా రియల్ టైం ఎక్కడ కాపీ కొట్టడం అనేది జరగదు సో థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యూర్ సపోర్ట్ దిస్ ఇస్ ఛానల్